Welcome back to V Top 10 in today's video we're counting down the 5 Felix the Fighter Sturm best knockouts. Number 5. Felix Sturm vs Koji Sato. On April 25, 2009 at Kunig Palace, Krefeld, Germany, defending WBA middleweight title Sturm beat Koji Sato by TKO at 2.46 in round 7 of 12. Number 4. Felix Sturm vs. Ronald Hearns. On February 19, 2011 at Portarina, Tuttgart, Germany, defending WBA super middleweight title Sturm beat Ronald Hearns by TKO at 0.48 in round 7 of 12. Felix Sturm hat den autoritären Stil wiedergefunden. Und die Rechte jetzt auch. Und er nimmt den Körper mit und nimmt die Hüfte und in Richtung. Er solle auch bei Körpertreffer setzen. Und auch diese Runde eine klare Runde von Sturm. Und er hat sein Glück in den Jetzt hat er in der Ecke stehen und wackelt und er wackelt und er fehlt. Nummer 3. Felix Sturm vs. Bredrag Radosovic. On July 6, 2013 at Westfall in Halland, Dortmund, Germany, Sturm beat Predrag Radosovic by TKO at 2.17 in round 4 of 12. In Finale, um die WM Boxen. Beide Kämpfer, hier schon ein paar Mal gut in Szene gekommen. Schlag, mit dem er seinen Kampf aufbaut, aber auch... Schöne Rechte und ihn zermürben kann. Schön wieder der Jab von Felix und gleich wird es laut hier. Und er ist von Anfang an voll da und sollte seinen Gegner gleich beeindrucken. Das werde ich ihm zeigen, dass ich immer noch aktuell ein Weltklasse-Boxer bin und das hat er. Felix ist gut in diesen Kampf hineingekommen. Gut angefangen. Halle geht hier begeistert mit, das ist eine gute Kulisse. Ein Gelassen, dass heute zu viel in der Doppeldeckung da steht. Jetzt macht das Ruhe. Kommt mit dem Jab, versucht hier, schön gesagt. Hier, Roman Weidenfeller, den Dortmunder Torwart. Die Ball ist noch den Linken auf der Außenbahn. Felix setzt noch ein. Sturm. Schön abgetaucht. Er ist ein Arbeiter, einer der nicht aufgibt. Was er auch versucht hat, Felix Sturm zu knacken. Aber damals war nichts Sturm. 
Das ist immer Treffer. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie sich in der Verletzung einbringen. Ein nachdenkliches Gesicht. Aber immer. Herr Sturm setzt jetzt nicht bedingungslos nach. Und das versucht er auch, seinen Schützling beizubringen. Wieder ein harter Schlag. Radosowitsch ganz kurz in den Knie gezockt. Das waren Treffer, die Wirkung hinterlassen haben. Ja. Und jetzt wieder der Gestalt. Oder wartet er ab? Auf die Chance! Der kennt die Rechte ein, damit er nicht Leber schlagen kann. Und Sturm beendet diesen. Hat Radosevic noch die Chance, in der Pause sich noch mal zu erinnern? Number 2. Felix Sturm vs. Hossein Cherifi. On December 4, 2004 at Estrel Hotel, Berlin, Germany, Sturm beat former WBC middleweight champion Hossein Cherifi by knockout at 2.06 in round 3 of 8. And Sturm all together, the much bigger of the two. Very good amateur. on very quietly watching how Sturm develops this one. Not much been the more aggressive of the two, if not necessarily turn out into Well nicely. But he's he's a good raw talent. Nice little left hand there again. No, I'll revise that a lot of reading around the face. And again decent punches here. And again but he's beginning to liven up a bit here, has he, Sharifi? Round two. Not a bad round this for Sharifi. Sharifi, who has been the busier of the two in this round. Once again, it's pretty close. Two inches taller and uh, a whole lot chunky. Nice body shot there from Sturm. And he does a shot at the moment, but it's, uh, it's accurate. And the right hands are good. Oh, that's a lovely body shot again there. We have seen Stern before here on British Eurosport. Oh, a lovely body shot again. That's the sword. Oh, he's waved it off himself. He's just waved at the referee. He says, I don't want to continue. That was a terrible... Number one, Felix Sturm versus Darren Barker. On December 7, 2013 at Porcherina, Stuttgart, Germany. Sturm beat defending IBF middleweight title Darren Barker by TKO at 2.09 in round 2 of 12. Heisend.